హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి మగ్గం వర్క్ డ్రో చేస్తున్నానండి నేను వేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారండి నేను వేయడం లేదు ఫ్రెండ్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చాను నేను ఓన్లీ మార్కింగ్ వేసిస్తున్నాను ఏ విధంగా వేయాలనేది నేను మార్కింగ్ వేసిస్తా వేసిచ్చానండి ఇది వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ వేస్తుంది వర్క్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి నాకు నా బ్లౌజులు వేసుకునే టైం ఉండడం లేదండి అందుకోసం నేను ఇంకా మా వర్క్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి వేయడం లేదు ఫ్రెండ్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి తనతో వేపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి వర్క్ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి మనం మార్కింగ్ ఏ విధంగా మనం వేసుకోవాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేసి ఉంటుంది అందుకోసం ఈ వీడియోలో నేను నేను ఆ మార్కింగ్ వేసేది వచ్చేసి చూపించలేదు ఇంకా మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే కనుక ప్రీవియస్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను చూడండి మార్కింగ్ మనం ఏ విధంగా వేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్లోకి ఏ విధంగా వదులుకోవాలి అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మా అప్లోడ్ చేశాను మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఆ వీడియో చూడండి ఇది వచ్చేసి డైమండ్ షేప్లో మార్కింగ్ చేసి ఇచ్చానండి మార్కింగ్ చేసి ఈ విధంగా వేయమని చెప్పి ఉంటే తను వేస్తుంది ఇది వచ్చేసి సిల్క్ థ్రెడ్తో లాంగ్ అండ్ షార్ట్ వేస్తుందండి ఈ బాక్సులలో వచ్చేసి ఇట్లా లాంగ్ అండ్ షార్ట్తో మొత్తం సిల్క్ థ్రెడ్తో నింపుతుంది తర్వాత చుట్టూ గొలుసుకుంటూ ఇది వచ్చేసి మగ్గం వర్క్ వేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అందుకోసం నేను ఇంకా మగ్గం వర్క్ అనేది వేయడం లేదు ఇంతకుముందు వచ్చేసి నా బ్లౌజులను వేసుకుంటా అంటే ఇప్పుడు నాయి కూడా వేసుకోవడం లేదండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోస్ ఈ వీడియోస్ తీయడానికి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టిచ్ చేయడానికి బ్లౌజులకు దాంతో సరిపోతుంది ఈ విధంగా చివరిన ముడి వేసుకోవాలండి మనం చుట్టూ గొలుసు కుట్టుకుట్టిన తర్వాత చివరిన ముడి వేసుకుంటే కనుక ఇంకా ఊడిపోకుండా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ముడి వేసుకుంటే స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది మగ్గం వర్క్ అనేది నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ మగ్గం వర్క్లో మనకు గొలుసు కుట్టు ముడి వేయడం నేర్చుకుంటే కనుక మగ్గం వర్క్ అనేది ఇంకా వేయడం ఈజీ అండి మనకు వర్క్ అంతా ఇంకా దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది గొలుసు కుట్టు నేర్చుకున్నామంటే కనుక ముడి వేయడం నేర్చుకుంటే కనుక ఇంకా వర్క్ అనేది ఎన్ని మోడల్స్ వేయాలనుకున్నా కానీ మెయిన్ అవే ఈ విధంగా చుట్టూ గొలుసు కుట్టు కుట్టిన తర్వాత ఇంకా చుట్టూ పూసలు కుట్టుందండి ఈ విధంగా టూ టూ పూసలను ఒకసారి ఎక్కించుకుంటూ ఇట్లా గొలుసులు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి గొలుసు కుట్టు నేర్చుకున్నామంటే మగ్గం వర్క్ వేయడం ఈజీనే అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ బ్లౌజ్ని కూడా నేను స్టిచ్ చేస్తున్నానండి స్టిచ్ చేస్తాను ఇది మనకు నెక్కు వచ్చేసి క్యాన్వాస్ వేసుకొని ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది నేను చూపిస్తాను నెక్కుకు క్యాన్వాస్ వేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు నెక్ అనేది స్టాండర్డ్గా నీట్గా ఉంటుంది క్యాన్వాస్ ఏ విధంగా వేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను అలాగనే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్రంట్ పార్ట్లు వచ్చేసి కప్స్ పెట్టి ఏ విధంగా బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేయాలనేది కూడా చూపిస్తానండి ఫ్రంట్ పార్ట్లు వచ్చేసి కప్స్ ఏ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు తప్పకుండా చూడండి అలాగనే హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి వర్క్ వేయించడం లేదండి హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి బుట్ట హ్యాండ్స్ను స్టిచ్ చేయాలి ఆ బుట్ట హ్యాండ్స్ను కూడా మనం ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న హ్యాండ్స్ చిన్న మనకు చిన్న హ్యాండ్స్తో బుట్ట హ్యాండ్స్ని ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలని కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీకు యూజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా డైమండ్ షేప్లో చుట్టూ పూసలు కొట్టుకుంటూ రావాలి ఇది వచ్చేసి మనకు వర్క్ అనేది వేసిన తర్వాత మనకు ఫినిషింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ముడి వేసుకోవాలండి ముడి వేసుకోవడం వల్ల మనకు ఊడిపోకుండా ఉంటాయి లేదనుకోండి కొంచెం ఒక్క చోట ఊడిపోయినా కానీ మొత్తం పూసలన్నీ ఊడిపోతాయి మనకు ముడి వేసుకుంటేనే అప్పుడు నీట్గా ఊడిపోకుండా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది
ఈ విధంగా లక్ష్మి కాసులతో అండి మొత్తం వర్క్ అంతా ఇట్లా ఈ విధంగా మనం డైమండ్ షేప్లో బాక్సులు అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లక్ష్మి కాసులు కూడా కుట్టుకోవాలి మన ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్కు లక్ష్మి కాసులు వచ్చాయనేసి నేను కుచ్చులు కూడా లక్ష్మి కాసులతోనే వేశాను శారీకి లక్ష్మి కాసులతోనే కుచ్చులను వేశానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాంగింగ్స్ కూడా లక్ష్మి కాసులతోనే నేను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను అది కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి నేను లక్ష్మి కాసులతో మనకు కుచ్చు పెట్టి లక్ష్మి కాసులతో కుచ్చు పెట్టి ఏ విధంగా నేను కుచ్చు తయారు చేస్తాననేది నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఒక చిన్న పేపర్ను కట్ చేసుకున్నానండి డైమండ్ షేప్లో చిన్న పేపర్ను కట్ చేసుకున్నాను ఆ పేపర్ సైజుతో నేను బ్లౌజ్ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి నెక్ చుట్టూ ఇట్లా మార్కింగ్ చేశాను డైమండ్ షేప్లో నెక్ చుట్టూ ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేశాను ఇవి వచ్చేసి ఇంకా ఇట్లా కొన్ని మాత్రమే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నానండి మొత్తం బ్లౌజ్ అంతా తయారైన తర్వాత కూడా బ్లౌజ్ అంతా వర్క్ అయిన తర్వాత కూడా నేను మీతో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఈ విధంగా బ్లౌజ్ అంతా తయారైన తర్వాత కూడా ఏ విధంగా ఉందో కూడా చూడండి ఇది వచ్చేసి చిన్న బ్లౌజ్ అండి చాలా సన్ అమ్మాయి వచ్చేసి చాలా సన్నగా ఉంది సన్నగా ఉన్న అమ్మాయికి ఈ చిన్న బ్లౌజు నెక్ వచ్చేసి డీప్ నెక్ అనమాట చున్నీకి మా చిన్న అమ్మాయికి సన్న అమ్మాయికి చాలా డీప్ నెక్ అనమాట డీప్ నెక్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది కదా సన్నగా ఉన్న వారికి మనకు డీప్ నెక్ జారుతుంది అని అనుకుంటారు కదండీ మనకు జారకోకుండా హ్యాంగింగ్స్ మనకు లాడలు కట్టుకుంటాం కదా లాడలు కట్టడం వల్ల మనకు జారకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా లక్ష్మి కాసులు వచ్చేసి మళ్ళా గమ్మేసి అతికించిన తర్వాత అవి మనకు కనిపించినట్టు లేకోకుండా ఉండడం కోసం మళ్ళా ఒక పూస పెట్టి ఈ విధంగా కుట్టమని చెప్పాను ఈ విధంగా పూస కుట్టడం వల్ల మనకు నీట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు కుట్టిన తర్వాత కూడా ఏ విధంగా ఉందో చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉందండి మనకు లక్ష్మి కాసులతో డైమండ్ షేప్లో ఈ విధంగా డిజైన్ మార్కింగ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా చాలా బాగా అందంగా వచ్చింది సింపుల్గా ఉంది అందంగా ఉందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి పూసలు తర్వాత స్టోన్ లేసు నెక్స్ట్ పూసలు ఈ విధంగా నెక్కు చుట్టూ ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత ఇవి వచ్చేసి డైమండ్ షేప్లో బాక్సులా మార్కింగ్ చేసుకొని చుట్టూ వచ్చేసి పూసలు కుట్టినాము లోపల లాంగ్ షార్ట్ నెక్స్ట్ వీటి మిడిల్లో కుందను చుట్టూ పూసలు ఈ కుందనికి ఈ కుందనికి మిడిల్లో లక్ష్మి కాసులు వచ్చినాయండి ఈ విధంగా చుట్టూ వచ్చినాయి మనకి ఇంకా హెవీగా కావాలనుకుంటే అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి కూడా లక్ష్మి కాసులను మనం అతికించుకోవచ్చు ఇంకా ఇదే విధంగానే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఉందండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మనకు సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఉందో ఇంకా అదే విధంగానే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు హ్యాండ్స్ వస్తాయండి ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇంకా వేపించలేదు ఇది బుట్ట హ్యాండ్స్ కొట్టాలి అందుకోసం ఇంకా వేపించలేదు హెవీగా ఉండడం కోసం అక్కడక్కడగా లక్ష్మి కాసం అతికిస్తున్నాను ఇట్లా కొంచెం గమ్ము పెట్టుకొని లక్ష్మి కాసం అతికించుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరిన తర్వాత మనం పైన టాకా వేసుకుంటే ఇంకా స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి ఇవి లక్ష్మి కాసులు రాంగ్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూసుకొని మనం పెట్టాలండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకు లక్ష్మి కాసం అతికించుకోవడం వలన ఇంకా బ్లౌజ్ అనేది హెవీగా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా పూసలు కుట్టుకున్నామండి ఇక 
లో టాకా వేసుకొని పూస కుట్టుకుంటే ఇంకా మనకు స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా అన్ని లక్ష్మీ కాసులను ఈ విధంగా పూస కుట్టారండి ఈ విధంగా బ్లౌజ్ మొత్తం పూర్తయింది